proses transformasi kepada ekonomi negara kita segala reform yang kita telah gambarkan mesti kita teruskan sebarang indication sebarang bayangan bahawa atau isyarat bahawa proses ini akan kita perlahankan ataupun akan kita kaji semula akan memberi isyarat yang begitu negatif kepada ekonomi negara kita sebab itulah langkah-langkah yang perlu kita ambil seperti fiskal konsolidasi dan rasionalisasi subsidi termasuk langkah memperkenalkan GST ini semua mesti kita lakukan dengan kaedah dan cara yang berhemat tidak keterlaluan dari segi pelaksanaannya dalam erti kata membebankan rakyat dan kita mesti melakukan langkah-langkah ini supaya kedudukan kewangan negara semakin mantap dan semakin kokoh apabila fundamental seperti ini menampakkan kesungguhan kita dan iltizam politik ataupun political will maka keyakinan dunia termasuk rating agensi kepada kita akan bertambah lebih positif lagi inilah yang perlu kita lakukan supaya gambaran kemampuan competitiveness of the Malaysian economy dapat kita tingkatkan lagi saya yakin dan percaya bahawa cara seperti ini kita akan dapat menunjukkan kemampuan kita untuk bersaing dengan ekonomi-ekonomi yang lain kerana kita perlu kepada kadar pertumbuhan yang sederhana tinggi kalau tidak ada growth kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi masalah kita akan bertambah lebih berat lagi kalau kita nak melakukan apa saja termasuk fiskal konsolidasi tanpa pertumbuhan ekonomi yang baik, yang merasakan cabaran ini akan menjadi lebih rumit lagi sebab itu komitmen kita untuk mencapai kadar pertumbuhan dalam lingkungan 5% mungkin lebih sikit mungkin kurang sikit tapi dalam lingkungan 5% tahun sudah kita dapat 4.7% tahun ini mudah-mudahan kita mungkin dapat lebih daripada itu ini mesti kita pastikan pencapaian ini sebab itulah kadar pertumbuhan sedemikian rupa mestilah kita usahakan melalui pengurusan ekonomi dan dasar kewangan negara yang tepat